Tu peux du feu sur les hôtels. Tu peux rendre euh, vraiment, va, va dire, inactif la puissance des hôtels. Tu peux désactiver leur pouvoir en déclarant, écoute-moi bien, à partir du moment où tu es né d'en haut, tu n'es plus du règne de la terre que tu es ambassadeur, ton commandement d'en haut peut neutraliser le pouvoir qui, est, qui agit dans ta famille. Et que toutes ces choses qu'on a dit dans la famille et qui continuent de nuire à ta famille s'arrêtent. Ta manière de dire Amen m'embête. Souvent tu te débats avec tes affaires Alors que ce sont ces hôtels qui parlent Contre tes affaires Mais tu dois bombarder, déclarer au feu D'embraser cet hôtel, de détruire ces hôtels Et que la famille, ta famille Ressemble à l'évangile Élève ta voix, prends autorité Alors, Nous allons prendre 10 minutes environ pour prier et après, quand nous allons écouter la parole, 1 euh, Timothée, 1 Timothée 2, verset 3. 1 Timothée 2, verset 3. On va afficher le texte. Nous allons lire jusqu'au verset 5. On lit ensemble 1, 2, 3. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. On va faire par ce texte deux sujets de prière très importants. Premièrement, nous allons appeler chacun d'entre nous, selon Acte 16, verset 31, le salut dans notre famille. Nous ne pouvons pas nous contenter d'être les seules personnes sauvées. Le désir de Dieu, c'est que nous, nous amenions par, par nous le salut entre dans toute notre famille. Donc nous allons appeler, nous allons réclamer devant le trône de Dieu le salut des membres de notre famille. Les appeler au salut. Quel que soit l'endroit où se trouve, si tu connais des noms, appelle. Et appelle le membre de ta famille au salut. Il n'y a aucun cœur qui soit impossible à être touché par Dieu. Aucun. Dieu a créé ce cœur. Dieu peut toucher tous les hommes. Quelle que soit leur conviction, il peut passer par tous les moyens. Il peut t'appauvrir, il peut te rendre malade, il peut t'apparaître en songe, il est souverain. Donc nous prions et Dieu répond. Et nous avons la conviction qu'en priant, quelque chose se passe dans nos familles. Vous ne pouvez pas vous contenter d'être les seules personnes sauvées. Vous devez croire au salut de votre père, de votre mère, de vos soeurs, de vos oncles, de vos tantes. Amen. Eh bien, élevons la voix ensemble, chacun prie pour sa famille, au nom suprême de Jésus. Appelle les membres de ta famille au salut. Père, merci pour ta volonté, que tu veux que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En ce jour, nous élevons la voix et nous nous tenons comme point de contact pour le salut des membres de nos familles. J'appelle dans le nom suprême de Jésus la manifestation du salut dans ma famille. J'appelle la manifestation du salut. Je te rends grâce pour ma maman qui est sauvée. Merci pour Marie-Blanche. Merci, éternel, pour Dieu béni. J'appelle son cœur au salut dans un engagement total à marcher encore davantage dans la voie du Seigneur éternel qu'il a embrassé. Je prie, je demande, et te rends grâce pour Aaron. Merci pour ces cathis, la coupe du sang que de l'agneau. J'appelle la manifestation du salut dans toute la grande famille. Je, me donne. je prie que ta puissance se déploie du nord au sud, est ouest, dans nos familles, dans le nom suprême de Jésus. Et que par ton pouvoir, par ta puissance, éternelle des armées, ta gloire se répand de façon tangible, de façon palpable. Nous te bénissons pour la démonstration du salut dans nos familles, dans le nom suprême de Jésus. Que ton nom soit béni, que la gloire te soit rendue, que l'honneur te soit donné pour le salut. Le salut, nous appelons le salut, nous appelons le salut, le salut dans la famille. Père, dans le nom suprême de Jésus, que Jésus soit élevé, béni sois-tu Seigneur. Merci pour ta fidélité. Honneur et gloire à toi, Seigneur, dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Au nom suprême de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Tu vas répéter après moi. Tu vas dire Amen à cette prière. Après, on va aller au deuxième sujet. Père, au nom suprême de Jésus, je veux te rendre grâce pour ma famille. Tu as dit dans ta parole que ton désir, c'est que tous les hommes soient sauvés. Et tu as ajouté, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Je me tiens à la brèche pour ma famille et je réclame le salut dans ma famille. 
j'appelle la manifestation du salut dans ma famille. Que la lumière soit dans ma famille, dans la famille, au nom suprême de Jésus. Au oh Père, j'arrache, j'arrache des mains de Satan la vie de mes frères, de mes soeurs, des membres de ma famille, au nom suprême de Jésus. Que le salut soit démontré dans ma famille. Utilise les moyens souverains pour amener chaque personne au salut. Père, merci Seigneur pour la démonstration de la vérité dans ma famille, au nom suprême de Jésus. Amen trois fois. Alors, regardons le verset 5, parce que le verset 5 est très important euh, d'un Timothée. Regardez ce texte. Vous voyez, il dit il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Oh, beaucoup de personnes dans nos familles vont à l'église et nous nous en contentons. Alors qu'en fait, le désir de Dieu, c'est que tous rencontrent Jésus. Ils vont vous dire, bon, moi je suis musulman, et vous dites, bon, dans tous les cas, comme il est musulman, euh, tous les chemins mènent à Rome. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai, frère. Non, je n'ai pas envie de déranger, il a fait son choix. Tu dois déranger. Le salut, l'évangile est radical et agressif. Tu dois déranger. Tu dois continuer d'appeler en disant, si tu meurs aujourd'hui, où vas-tu Amen, c'est très important. Ah non, dans tous les cas, bon, non, non, tu dois, c'est ta responsabilité. Tu es le phare de ta famille. Tu es cette lumière qui s'est élevée dans la famille. Et par toi, justement, les gens de la famille doivent arriver au salut. On va prier, regardez la Bible, dit dans 2 Corinthiens 4, verset 4, si notre évangile est voilé, il est voilé pour celui dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin que ne vise point briller la gloire de l'évangile de Christ. Nous allons déchirer tout type de voile spirituel dans les yeux, d'aveuglement, de confusion, afin qu'il réalise que Jésus-Christ est le seul chemin, il, la vérité et la vie, et qu'il n'y a aucun nom sous le soleil par lequel nous pouvons être sauvés en dehors du nom de Jésus. Élève ta, ta voix, prie le Seigneur, que le Saint-Esprit entre en action. Nous prenons autorité. Père, nous prenons autorité que toute forme de confusion dans les familles soit totalement éradiquée dans le nom suprême de Jésus. Que la suprématie de Christ dans nos familles ne soit pas contestée. Et que par ta puissance et tes pouvoirs élevés, dans le nom suprême de Jésus, le règne s'établisse dans toute sa splendeur et sa force. Nous bénissons ton nom, nous exaltons ta fidélité, que ton nom soit glorifié. Merci pour l'avènement de ton règne dans chaque famille, par ton pouvoir, par ta puissance, dans le nom suprême de Jésus. Nous te rendons grâce, mais nous brisons, nous renversons ces forteresses, nous déchirons ces voiles d'aveuglement, dans le nom suprême de Jésus. Nous décrétons et établissons en vertu de pouvoir souverain qui nous a été conféré par toi, que le voile est déchiré, le voile est déchiré, le voile est déchiré, le voile est déchiré, dans le nom suprême de Jésus. Merci Seigneur pour l'évangile qui atteint le maximum de personnes dans nos familles, dans le nom suprême de Jésus. Honneur et gloire à toi, béni sois-tu Seigneur, au nom suprême de Jésus j'ai prié. Alléluia. Amen, lève ta main droite vers le ciel et nous allons prier encore un accord, dis après moi, Seigneur Jésus. Tu as dit là au deux ou trois, s'accorde en ton nom et demande quelque chose. Quelle que soit la chose qu'il te demande, cela nous sera accordé. En ce jour, je m'accorde avec mon frère, je m'accorde avec l'église. Et je réclame que dans ma famille, tout type de confusion, de voile spirituel installé dans les yeux des membres de ma famille, pour les empêcher de voir briller la gloire, la splendeur de l'évangile est déchiré, est déchiré, est déchiré au nom suprême de Jésus. Satan, je t'ordonne, enlève ta main maintenant des membres de ma famille. Je réclame dans ma famille la grâce de Gauchène, la grâce de Gauchène, la préservation des membres de ma famille. Je déclare, personne ne, ne mourra sans avoir rencontré Jésus-Christ selon la promesse. J'appelle la démonstration du salut dans ma famille, au nom suprême de Jésus, que le règne de Dieu s'établisse dans ma famille avec splendeur. J'appelle ce règne. J'appelle ce règne, j'appelle ce règne, j'appelle ce règne. Père, que ton règne vienne, que ton règne vienne dans ma famille, que ton règne vienne dans ma famille, que ton règne vienne dans ma famille, que ton règne vienne dans ma famille. Au nom suprême de Jésus, donne-moi trois bons amens. Amen, amen, amen. Il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Dans nos familles, il y a des dieux érigés. 
que ces dieux se tiennent et que les hôtels subsistent, alors la famille est sous la puissance et la domination de Satan. Donc nous allons maintenant par nos paroles. On n'a pas besoin simplement d'aller détruire si on n'est pas légalement le successeur. Moi je l'ai fait parce que la responsabilité m'incombait. Donc j'ai détruit ces arbres qui se tenaient comme des arbres de Dieu dans la famille et j'ai dit plus d'adoration de ces arbres, plus d'adoration de ces crânes dans la concession. J'en avais le pouvoir. Mais si tu n'as pas à distance, tu peux dire feu sur les hôtels. Tu peux dire feu sur les hôtels. Tu peux rendre euh, vraiment, vraiment va dire inactif la puissance des hôtels. Tu peux désactiver leur pouvoir en déclarant, écoute-moi bien, à partir du moment où tu es né d'en haut, tu n'es plus du règne de la terre et que tu es ambassadeur, ton commandement d'en haut peut neutraliser le pouvoir qui, est, qui agit dans ta famille. Et que toutes ces choses qu'on a dit dans la famille et qui continuent de nuire à ta famille s'arrêtent. Ta manière de dire Amen m'embête. Souvent tu te débats avec tes affaires Alors que ce sont ces hôtels qui parlent Contre tes affaires Mais tu dois bombarder, déclarer au feu D'embraser cet hôtel, de détruire ces hôtels Et que la famille, ta famille Ressemble à l'évangile Élève ta voix, prends autorité contre ces dieux Parle maintenant, parle contre ces dieux de famille Parle contre ces hôtels Détruis-les, renverse-les Renverse-les devant l'autorité Que Dieu t'a donnée, renverse, renverse Renverse, détruis ces adorations Sataniques dans ton village Feu sur ces bases, feu, 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 feu sur ces hôtels sataniques, sur ces hôtels sataniques, feu sur ces hôtels, nous détruisons, nous renversons ces adorations, nous enflammons leurs bases, nous déclarons que ces hôtels ne tiennent pas dans le nom suprême de Jésus. Toute forme d'alliance contractée avec l'enfer est détruite, est renversée, est ruinée par la puissance de Dieu. Feu sur ces hôtels, feu sur ces hôtels, feu sur ces hôtels, feu sur ces hôtels, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, feu sur ces hôtels. La gloire de Dieu, feu sur ces hôtels. Au nom suprême de Jésus, nous enflammons la base ennemie. Nous enflammons, nous décrétons dans le nom suprême de Jésus par le pouvoir qui nous a été souverainement conféré que les bases sataniques sont ruinées. Les hôtels sont détruits dans le nom suprême de Jésus. Nous saccageons ces bases. Nous saccageons ces bases. Nous saccageons ces bases. Aussi longtemps que nous sommes dans cette famille, Satan ne régnera pas. C'est terminé. Plus bagage, je attends maintenant, Satan va t'en, c'est terminé, nous affranchissons les membres de la famille de ton pouvoir malsain, dans le nom suprême de Jésus, que la gloire soit rétablie dans la famille, dans le nom suprême de Jésus, béni soit tu Seigneur, que ton nom soit béni merci éternel des armées, dans le nom suprême de Jésus, Alléluia au nom suprême de Jésus ce que j'entends le Saint-Esprit me dire, c'est qu'il y aura toujours les gardiens des hôtels sataniques qui vont vouloir confronter ton pouvoir alors maintenant nous allons prier S'il y a quelqu'un dans la famille Qui continue de vouloir s'opposer à l'évangile que tu as Que cette confrontation de puissance L'entraîne dans le tour Que cette personne tombe sous ton pouvoir Soit il se convertit Soit il est débarrassé de l'atmosphère Parce que personne ne pourra s'opposer Au plan de Dieu dans ta famille Déclare-le avec foi Appelle-le avec foi Déclare-le avec foi Dans le nom suprême de Jésus Déclare-le avec foi Tu règnes Tu règnes Tu es ambassadeur de Dieu dans ta famille Établis-le, établis-le avec autorité Dans le nom suprême de Jésus Tu es né d'en haut Tu es du règne d'en haut Dans le nom suprême de Jésus Tous les pouvoirs sont brisés, détruits, renversés, anéantis Dans le nom suprême de Jésus Le règne de Dieu est rétabli par sa puissance souveraine Élève ta voix, déclare-le, confesse-le avec autorité Tout ce qu'ils ont dit n'arrivera pas Dans le nom suprême de Jésus Rakataba, Shotaka Brene, Shadabakata, Renokata, Shatoke, Randokataka, Shandorebaka, Brekotoka, Shatoke, Handaraba, Sotamande, Rakata, Ondoke Baka, Shatorebaba, Henda, Rekotoka, Shatoke, Randaka, Bandokataba, Sote, Randakata, Okolotoka, Shatoke, Randa, Oloboka, Sotakata, Rendeketa, Ondokaba, Shota, Randaka, Rokotoka, Shetere Baba, Endekebra, Rokota, Shatore Baba, au nom suprême de Jésus. Alléluia, dans le nom suprême de Jésus. Frères et sœurs, pendant que je priais pour ce programme, Dieu m'a instamment parlé. En me disant, nous ne venons pas simplement écouter un message. Nous venons rétablir l'ordre prophétique dans nos familles. Il est question du rétablissement de l'ordre prophétique dans nos familles. Est-ce que tu as accompli le rétablissement de l'ordre prophétique dans la famille 
Les choses qui n'arrivaient pas dans ta famille vont commencer à arriver. Les décrets qui avaient été pris par la fin sont ébranlés. J'engage dans chaque famille en accord avec l'Assemblée. Le sang de l'agneau, le sang de Jésus, le sang qui parle mieux que celui d'Abel. Dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur Amen. Dis encore Amen. Une dernière fois Amen. Fais ça, écoute-moi bien. Les hôtels, leurs hôtels sont entretenus par le sang des animaux. Par le sang des animaux. Bouc, taureau, etc. Et souvent entretenus par le sang des hommes. Parce que les hommes sont sacrifiés pour que ces hôtels subsistent. Mais on n'a pas peur de ça. Notre hôtel n'est pas entretenu par le sang d'un animal, ni par le sang d'un homme. Notre hôtel a été entretenu par le sang de Dieu lui-même. Le sang suprême. Donc, notre hôtel est plus fort. Notre hôtel est plus puissant. Amen. Donne-moi ton meilleur Amen. Je déclare sur ta vie. Ils ont dit que le malheur te poursuivra. Mais je dis que le bonheur est ton partage. Ils ont dit dans ta famille que tu ne te marieras pas. Mais je dis, reçois ton mariage. Ils ont annoncé que tu ne prospéreras pas. Mais je dis, tu prospéreras. Que la bénédiction divine soit ton partage. Dans le nom suprême de Jésus. Tous les décrets des hôtels des familles qui parlaient contre ta destinée, à partir du lien de sang, c'est brisé, c'est détruit, c'est anéanti. Dans le nom suprême de Jésus. Cela ne marchera pas. À partir d'aujourd'hui, je propulse sa famille dans une autre dimension, à un autre niveau de bonheur, de grâce, dans le nom suprême de Jésus. Que cela soit ton partage, que cela soit ta portion, au nom suprême de Jésus. Donne-moi trois bons Amen. Lève ta main droite vers le ciel et dis après moi, le bonheur, le bonheur et la grâce, grâce m'accompagneront tous, tous les jours de ma vie. En tant que autorité spirituelle dans ma famille, gouverneur de ma famille dans le règne spirituel, je décrète, je déclare et j'établis ce soir les hôtels de famille qui s'appuyaient sur les pactes et les alliances diaboliques sont brisées, sont détruites, sont anéanties au nom suprême de Jésus. J'appelle avec instance dans ma famille le règne élevé de la lumière de Dieu. Que la lumière soit, que la lumière soit, que la lumière soit, que la lumière soit, la lumière soit au nom suprême de Jésus. Et que la gloire de Dieu dans ma famille s'établisse. Tout ce qui a été dit est annulé. J'engage le sang de l'agneau sur ma famille. Je couvre ma famille. Je la protège du sang de l'agneau. J'appelle dans ma famille toutes les bénédictions qui découlent de l'alliance que mon père a conclue avec Abraham. Quand il lui a dit, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Je clame et j'établis que ma famille est bénie en Abraham. Matériellement bénie, spirituellement bénie, mentalement bénie, socialement bénie. La bénédiction est le partage de ma famille sur la terre des hommes. Au nom suprême de Jésus, Amen trois fois. Acclame très fort ton créateur. Randa Kachata Dababa. Thank you, Father God. Rababo Shakata Dababa. Rababo Shakata Brilo Rababo Shikata Brilo. Rababo Shakata Dababa. Rababo Shakata Dababa. Rababo Shakata Dababa. Rababo Shakata Dababa. Rababo Shakata Dababa.